professora Nélia Del Bianco, pelo magnífico diagnóstico que traçou aqui da pós-graduação eh, no Brasil e da produção científica, com pontos de comparação justamente com as temáticas que o professor Moisés Ramos Martins tinha abordado, eh, e penso que essa comparação é muito, muito interessante e estará por fazer. Eh, Passo de seguida a palavra ao professor Augusto Santos Silva da Universidade do Porto, mas antes disso queria avisar eh, a assistência para o facto da doutora Madalena Oliveira ir apresentar eh, de seguida e ainda nesta sessão o novo site da Luz ao Mundo. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, agradeço o convite para participar nesta sessão e a professora Maridade Ramos Martins já explicou que para os investigadores portugueses formados no ISCTEM, as ciências da comunicação tendem a ser subsumidas na sociologia. Como eu sou formado no ISCTEM, partilho a mesma, o mesmo desvio. Eu pensei que poderia fazer uma contribuição a esta sessão colocando uma pergunta muito simples. Com a ajuda da Nélia, vamos passando à apresentação. E essa pergunta é a pergunta de saber se nós podemos conceber uma relação profícua de cooperação entre, de um lado, as ciências da comunicação e, do outro lado, o jornalismo como prática profissional e também como modo de conhecimento. Uma relação que faça sentido e uma relação que seja útil para melhorar a qualidade do uh, discurso público. Esta pergunta tem seis pressupostos, sem os quais não faz sentido. O primeiro pressuposto é justamente o pressuposto de que o discurso público pode ser melhorado discurso que circula no espaço público sobre as questões públicas pode e deve ser melhorado. O segundo pressuposto é que, melhorando esse discurso, nós melhoramos aquilo a que o John Rawls chama, do meu ponto de vista bem, a razão pública, isto é, os princípios de inquérito intelectual sobre questões cívicas que uma comunidade organizada democraticamente tende a partilhar e a praticar. O terceiro pressuposto é que uma das condições para melhorar o discurso público é torná-lo mais plural. E que torná-lo mais plural, o quarto pressuposto, significa multiplicar não só os sujeitos do discurso público, como os pontos de vista a partir dos quais se faz o discurso público. Ora, o quinto pressuposto. Isso significa, no contexto filosófico, com um particular centro unidade em Portugal, mas também, tanto quanto eu conheço, no Brasil se passa o mesmo fenómeno, isso significa acrescentar outros pontos de vista àquele que hoje tende a hegemonizar os dois discursos que hegemonizam o discurso público, o discurso no espaço público. Os dois discursos que hegemonizam hoje o discurso público, são o discurso económico e o discurso político, e o ponto de vista que tende a hegemonizar quer o discurso político, quer o discurso económico, é o ponto de vista de fundo do qual nós podemos pensar várias alternativas, mas apenas num único quadro dessas alternativas. Como o inglês diria, o framework é o único, e dentro desse único framework, é que as várias alternativas são pensáveis. Ora, esta é, seguramente, do meu ponto de vista, uma redução significativa e estrutural da pluralidade do espaço público e da multiplicidade dos pontos de vista que ele pode assumir. E por isso, o último pressuposto da minha pergunta é que eu creio que uma interação mais ativa entre, de um lado, as ciências da comunicação e, do outro, o jornalismo, pode ajudar à multiplicação dos pontos de vista e, portanto, a tornar mais plural o discurso público e, portanto, a tornar mais qualificada 
a nossa razão pública. São estas as razões de ser que me levam a colocar essa pergunta se é possível melhorar a cooperação das ciências da comunicação e uh, o jornalismo a uma assembleia tão distinta de cientistas da comunicação. Um, eu quero dar uma resposta positiva a esta pergunta. Mas para dar uma resposta positiva a esta pergunta, eu preciso de aceitar três condições de possibilidade. A primeira condição é que é possível fazer uma virada na relação entre as ciências da comunicação, e em particular a minha própria, a sociologia e o jornalismo. Que é possível rever sistematicamente a relação entre a sociologia e o jornalismo no sentido de ultrapassar uma flagrante incomunicação que existe entre esses dois atores. Uma incomunicação, uma incompreensão instalada que tem levado a que a sociologia julgue desqualificado num julgamento que a sociologia pensa irrecorrível o jornalismo e que o jornalismo pense inútil num julgamento que torna irrecorrível o seu verdito a sociologia. Isso foi levado, do, do ponto de vista da disciplina a que eu pertenço, a sociologia, ao paroxismo nas últimas obras de sua visão do próprio combate do meu mestre Pierre de Vida. E, portanto, eu acho que se nós nos mantivermos num diálogo de surdos, porque cada um desqualifica o outro, não é possível fazer uma relação, construir uma relação de cooperação que qualifique o discurso público. E, portanto, julgo que uma condição de possibilidade da uma resposta positiva à minha pergunta é operar essa virada e, em função dessa virada, olharmos menos para o passado de incompreensões e olharmos mais para as afinidades e as convergências que estes dois saberes, estas duas práticas, e estes dois discursos tão diferentes, quanto é o discurso científico ao social e o discurso jornalístico, podem ter. Só há afinidades e convergências, como é bom de ver, entre entidades diferentes. Se forem idênticas, não há apenas, há apenas tautologia. Então, eu avançaria para o que me parece poder ser um esboço de resposta positiva à pergunta que coloquei. Um, o, primeiro, o primeiro passo dessa resposta poderia, evidentemente, recordar que o jornalismo é um objeto, o jornalismo enquanto eh, prática, enquanto modo de conhecimento, enquanto profissão, enquanto campo institucional, enquanto eh, a indústria em que se exprime e que eh, o configura, o jornalismo em todas essas dimensões é e deve ser um objeto de estudo sociológico. E, como sabem, todos os cientistas da comunicação, em Portugal, no Brasil, na Espanha, em Angola e Moçambique, têm sido um dos objetos mais resistentes à investigação sociológica. Têm sido um dos objetos mais recalcitrantes à operação de desvendamento, de desvolamento própria da pesquisa sociológica. Mas a investigação sociológica das ciências da comunicação que toma por objeto o jornalismo é essencial ao próprio jornalismo, deve fazer-se com os protocolos próprios da sociologia e isso tem que ser admitido pelos jornalistas. Mas, sendo um objeto de estudo das ciências da comunicação, o jornalismo é também o um modo específico, próprio, legítimo, útil, de elaborar e de difundir conhecimento. O jornalismo é também um saber e uma forma de comunicar publicamente esse saber. O jornalismo não é apenas reportar informação, isso não é jornalismo, isso faz hoje na net com muito mais velocidade e chama muito mais gente. O jornalismo é produzir conhecimento acerca dos factos reportados e informar disso publicamente. E, portanto, esse saber e essa comunicação pública 
não são apenas, nem devem ser encarados apenas como um objeto de pesquisa das ciências da comunicação. Devem ser encarados também como um interlocutor das ciências da comunicação. Devem ser, portanto, considerados como um conhecimento e uma forma de comunicação do conhecimento, com o qual o conhecimento das ciências da comunicação, o conhecimento científico e a sua forma específica de comunicar, deve interagir. Assim, assim, meu próximo passo, essa interlocução, portanto, esse diálogo entre interlocutores que se assumem como tais e que se aceitam como tais, deve explorar e potenciar certas afinidades estruturais que existem entre as duas formas de conhecimento e as duas formas de comunicação. Porque ambas, para ambas, a pesquisa sobre factos é o seu foco central. Factos está ali entre comas para, evidentemente, dizer o que todos nós sabemos. Factos são também as representações sobre factos. Factos são também as cognições sobre factos. Todos nós sabemos isso. Mas, nesse sentido amplo, a investigação, a pesquisa sobre factos é o nosso foco central. Quer sejamos cientistas, quer sejamos jornalistas. O pendor crítico que põe em crise, é isso que quer dizer uh, criticar, que problematiza, que desconstrói, que desvela, que desvenda, é também uma afinidade estrutural entre um e outro modo de produzir conhecimento e de fazer informação a partir dele. E o interesse na publicidade, no sentido abernasiano do termo, em tornar, portanto, útil, em tornar acessível, o contrário dos arcana império, dos segredos, dos mistérios, que não se pode saber, Esse, essa vinculação à publicitação é uma vinculação comum às ciências da comunicação e à prática profissional dos jornalistas. E, portanto, esta introdução é possível, do meu ponto de vista, esta introdução é útil para ambos os introdutores. Porque, no próximo passo, sim, não, não, uh, estava à minha frente, porque esse diálogo é um diálogo que, diria, nos termos do discurso económico habitual, é um diálogo com vantagens comparativas. Ambos os interlocutores podem beneficiar da interação. Ah, o diálogo com o jornalismo pode trazer aos cientistas uma melhor consciência da restrição temporal, isto é, da urgência da atualidade. Muitas vezes o sociólogo ou a sociólogo chega atrasado à explicação pública das questões públicas porque introduz tais sistemas de mediação que perdem o sentido do tempo da intervenção pública que possa ajudar ao esclarecimento público das questões públicas. Igualmente, a forma de comunicação pública que é absolutamente essencial, é a condição sine qua non para o jornalismo, é muitas vezes desprezada pelos cientistas e pelas cientistas da comunicação. E pelo menos nestes dois níveis eu posso encontrar manifesta utilidade para a ciência do diálogo com o jornalismo. Mas, ao invés, complementarmente, o jornalista ou a jornalista pode beneficiar do diálogo com as ciências da comunicação e os seus protocolos próprios para melhorar a sua autoexigência intelectual, designadamente no plano metodológico. E isso é tanto mais importante quando as fontes dos jornalistas hoje são muitas vezes, e cada vez mais, fontes administrativas, estatísticas, publicamente disponíveis, que não podem ser tratadas com a ligeireza com que o mainstream jornalístico o faz. E, inversamente, a consciência e a prática das ciências da comunicação traz contexto, memória, densidade e espessura ao jornalismo e também contribui por aí para uh, atenuar, pelo menos, aquela que muitas vezes é a sua insustentável leveza. Mas o diálogo existe, cada um dos dialogantes abandona ideias feitas, há uma ideia feita comum. Há várias ideias feitas comuns a sociólogos e a jornalistas. A mais perigosa parece-me ser a ideia feita segundo a qual 
ambos são missionários do contra-poder. Lamento dizer, o jornalismo é hoje um dos principais poderes das sociedades contemporâneas e a ciência nas sociedades envolvidas é também hoje muito longe de ser um contra-poder, um dos poderes. Poder no sentido duplo da palavra, uma dominação e uma capacidade. E sim, nestas condições, como se adivinharia, ninguém é suficientemente louco para apresentar perguntas a que não respondam positivamente às assembleias congressistas, nestas condições eu creio que a resposta pode ser positiva, mas sobretudo eu acho que esse diálogo entre ciências da comunicação, que eu vejo como um foco particular de um sociólogo e o jornalismo, é não só útil e possível, como é necessário e urgente. E gostava de mostrá-lo com uma aplicação, se a Presidente da Mesa uh, usar de tolerância. E a aplicação é justamente uma questão pública, sobre a qual deve haver discussão pública e discurso público e razão pública, que é particularmente importante em Portugal, que é a questão do futuro do serviço público de rádio e televisão. Sumariando muito brevemente para os colegas, estrangeiros, a questão que se coloca hoje em Portugal é muito simples. Hoje, em Portugal, assume-se o poder, neste caso, o governo, assume a vontade de intervir no serviço público de televisão, reduzindo, seja o encerramento de um dos dois canais de sinal aberto que hoje o serviço público de televisão tem, reduzindo esse canal fechando, seja uh, privatizando um dos dois canais, portanto, reduzindo o serviço público a um só canal de sinal aberto, privatizando, vendendo uh, o outro, seja, numa versão mais recente, uh, reduzindo o serviço público a um só canal em sinal aberto, concessionar esse canal a um operador privado. Portanto, é essa, é essa a questão que se coloca em Portugal. Portugal hoje vive aquilo que a consumar-se será uma inovação absoluta no panorama europeu da televisão pública, que é, pela primeira vez, um país da União Europeia passar a ter um só canal de serviço público e, máxima, ter esse canal de serviço público operado por um operador privado. Bom, esta é a questão. Eu julgo que não compete aos cientistas da comunicação e aos jornalistas como tais decidir essa questão. Estou completamente à vontade, no outro papel que também tenho, que intervenho eh, ativamente nessa questão. Mas intervenho com vista político e não como social. E eu aqui queria focar-me na contribuição que posso ter, eu jornalista ou eu cientista da comunicação, e em particular nós, que combinamos uma e outra coisa. E vejo que há pelo menos seis formas de contribuir nos termos que eu defendi para o esclarecimento, para a melhoria do debate público sobre essa questão essencial no panorama mediático em Portugal hoje. A primeira é justamente, e uma contribuição que seja ao mesmo tempo capaz de modificar esse debate público e, do ponto de vista lógico, previamente, provocá-lo. Porque uma das condições para que esse debate público se possa resolver rapidamente, do ponto de vista político, a favor daqueles que querem terminar com o serviço público de televisão operado por uma operação pública em Portugal, é que justamente o debate não se faça. E uma das minhas primeiras responsabilidades como académico é contribuir para que o debate se faça. Porque senão aquilo que eu faço como académico de pouco serve. Porque se discute sobre questões que não têm existência no espaço público, sou apenas mais que um monge beneditino fechado na biblioteca à espera de 400 anos depois a minha cópia possa ser descoberta e valorizada. Portanto, a primeira forma é participando nesse debate público como profissionais e em função das responsabilidades cívicas associadas ao estatuto profissionais. Portanto, não estou a falar de nós, enquanto uh, membros desta ou daquela organização, secretários desta ou daquela ideologia, não, estou a falar de profissionais, nós como profissionais, profissionais com responsabilidades públicas e, portanto, com responsabilidades cívicas associadas ao nosso papel e à nossa condição de profissionais. 
estou a pensar numa contribuição que me parece decisiva para a qualificação do debate público, que é mostrando a sua centralidade. Debater o serviço público da televisão não é apenas debater um canal, dois canais ou N canais de televisão pública em sinal aberto, fechada, paga ou não paga. É debater crucialmente a política da língua. E por isso eu entendi que este era um bom tema para uma sessão que se debruçava sobre as ciências da comunicação em contexto lusófono é contribuir para debater uma política de definição de identidades nacionais. Uma política democrática, não de definição administrativa da identidade nacional, mas sim uma política que procura responder a esta pergunta qual é a imagem que o país quer projetar e qual é a forma que ele escolhe para se afirmar no mundo globalizado. Para uma política de direito de salvaguarda do direito à informação e do pluralismo na informação e na opinião. É central para uma política da cultura e da educação. Uh, uh, o que o Estado hoje dispende, o Estado português hoje dispende, com uh, o serviço público de rádio e televisão, é 3 quartos, equivale a 3 quartos do orçamento de toda a política cultural portuguesa. É desse, desse nível de valores que nós estamos a falar. A centralidade da política de coesão e de laço social, no sentido conhecido uh, do uh, sociólogo francês, de cujo nome não estou agora a recordar, e a política é central para a política de apoio à indústria audiovisual, influindo a indústria privada audiovisual portuguesa e europeia. Portanto, a primeira contribuição que nós podemos fazer, a primeira materialização dessa contribuição que eu defendo, é justamente mostrar, como cientistas da comunicação, o que está em causa, qual é o longe disto, quais são as issues, quais são os, os, as questões que estão em causa neste debate, para justamente poder qualificá-lo, para não ser só a questão de saber se o contribuinte está a pagar mais ou menos pelo, pela vantagem, pelo que vê no ecrã. Uh, outra uh, forma que me parece útil da contribuição científica e jornalística se fazer é justamente sistematizar e divulgar publicamente os dados que contextualizam esse debate. Os indicadores de custos, os indicadores de custos comparados internacionalmente, os indicadores de impacto e de resultados, os indicadores que dizem respeito à avaliação pública sobre a existência, sobre o valor da marca e da atividade do serviço público de televisão. Portanto, essa operação de sistematizar e divulgar publicamente dados é não só uma obrigação básica de sociólogos, semiólogos, antropólogos, uh, comunicólogos, se já estiverem nessa lógica de nomenclatura, quer de jornalistas, e ajuda a qualificar o debate público. Uh, e depois, outro ponto absolutamente importante, Decisivo, o que é próprio das ciências da comunicação, o que é próprio das ciências é tornar, e também da investigação jornalística, é tornar os processos seu objeto. E, portanto, o processo político, da de definição política, da urgência política de rever o sistema de serviço público da televisão, é ele próprio e deve ser o próprio objeto de estudo dos cientistas que devem, portanto, discutir analiticamente os termos em que a questão politicamente se faz. Mostrando a sua singularidade no contexto europeu, é, do meu conhecimento, o único país do sistema europeu que discute esta questão, a possibilidade de reduzir a um os canais de serviço público e concessional de uma coisa privada. Quanto à sua insegurabilidade jurídica, é uma questão dos nossos colegas, Quanto à sua lógica técnica, às sua, suas condições de operacionalidade uh, e de execuibilidade, e quanto à questão decisiva de saber porque é que este é o tempo em que se coloca esta questão e em que é que essa questão, colocar essa questão, ajuda a viver o nosso tempo. Uh, investigando o processo económico e político que coloca o tema na agenda política, quem é que o está a colocar? E quem está ou quem o está a colocar, quem é? Quais são os seus interesses? Quais são os seus objetivos? Qual é o seu perfil? 
Os mediadores que estão a colocar no espaço público, hegemonicamente esta questão, quem são? Quais são os seus interesses? Não é isso que nós perguntamos? Quando, como sociólogos, estudamos os comportamentos religiosos uh, dos operários industriais, então porquê é que não devemos fazer a mesma pergunta quando estudamos o comportamento político dos agentes políticos que querem hoje colocar o topos nessa, uh, com, com esta força? E eu acho que, de todas estas maneiras, nós contribuímos para que outros sujeitos e outros pontos de vista possam iluminar o debate político. Contribuímos para uh, um resultado que me parece ser um resultado uh, necessário e que implica a ação ativa, permitam o plionagem, dos cientistas e dos jornalistas, que é a de que uh, a questão seja percepcionada, o debate existe e o debate, em vez de funilar, se alarga. Se alarga outros sujeitos, se alarga outros pontos de vista. Fazendo o que é próprio que um um jornalista fazer, que é trazer um texto para a análise dos factos reportados e trazer views para as news, isto é, mostrar como é que os factos dependem dos pontos de vista dos prismas a partir dos quais os abordamos. Ora, para essa tarefa que é essencial o jornalista fazer, e nós temos que ter uh, 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 o trabalho dos jornalistas para chegar depressa às dimensões do debate que exigem conhecimento imediato, por exemplo, quais são os interesses dos agentes políticos que estão hoje a tentar forçar essa solução política, isso que nós precisamos que o jornalismo faça, falo tanto melhor o jornalismo, quanto mais consciência tiver da envergadura da questão cultural, política, social, educativa, de língua, uh, económica, que está aqui em causa, e isso os cientistas podem mostrá-lo do melhor que ninguém. Portanto, uh, eu, a minha ideia é muito simples, uh, reúne-me, aliás, às preocupações uh, do nosso colega António Wolfel sobre a necessidade dos nossos congressos serem também momentos de, entre aspas, aplicação, e não conheço melhor aplicação do que aquela que pode, que pode resultar uma intervenção não militante, não demagógica, não partidária, mas uma intervenção académica, profissional, mas capaz de compreender as dimensões cíntricas associadas à nossa responsabilidade profissional e académica, uma intervenção que lucraria, do meu ponto de vista, lucra, tanto, tanto mais quando se consegue estribar, não apenas da nossa capacidade enquanto cientistas da comunicação, de olhar para os processos de comunicação do nosso objeto, como também da nossa capacidade de cientistas da comunicação, de olhar para os comunicadores e as comunicadoras, no caso em concreto os jornalistas, como nossos parceiros, nossos interlocutores de conhecimento e intervenção. Obrigado.